Hello friends, welcome to Zoology Talks channel. In this video, we will talk about 12th Zoology Chapter 2 Human Reproduction in Menstrual Cycle. Very important topic. So, what is Menstrual Cycle? What is the name of this? Ovarian Cycle. What is the cycle? நடக்கு அந்த time period என்ன அம்பினா 28 or 29 days once இது repeat ஆகும் அந்த cycle செரிங்களா இது யாருக்கு நடக்கும் reproductive life of female வெருமன female நாம் குடுக்கில் reproductive life of female அது எது reproductive life அப்பின் கேட்டும் தினா female or women order reproductive maturityல் இருந்து அந்த reproductive function cease ஆகிர் or stop ஆகிர் time periodதான் உங்க reproductive life அப்படின் சொல்கிறாங்க so எப்பா விம்மனுக்கு reproductive maturity வருது எப்பா அந்த reproductive function stop ஆகுது அப்படினா menarchy to menopause menarchy அப்படினா அம்கு தெரியும் puberty செரிங்களா so அந்த pubertyல் இருந்து ஒரு female child age attend பண்ணதில் இருந்து அவங்களோட அந்த reproductive life endுக்கு வர வருக்கும் அதாது அவங்களோட அந்த ovaries ovum release பண்ணிரதா stop பண்ணிர வருக்கும்மான time periodுக்கு பேருதா reproductive life of female that is menarchy to menopause செரிங்கள் so இது எப்படி define பண்ணிராங்க define பண்ணிராங்க cycle of events from one menstrual period to the next menstrual period is called menstrual cycle so இதில் என்ன நடக்குதன் பாருங்க cyclical changes in the endometrium நம்ம் புக்கல வந்து வேறுமன endometrium நான் குடுத்திருக்காங்க அனா உன்மை என்ன அப்படினா cyclical changes in endometrium of uterus as well as ovaries oversலியும் uterusலியும் இந்த menstrual cycle அப்போ நிறைய மாற்றங்கள் நடக்குது events series of events are taking place both in the uterine endometrium and in the ovaries சரிங்களா so in the cyclical changes in the endometrium of uterus அததான் நம்ம menstrual cycle நான் சொல்கிறோம் சரி in the menstrual cycle எத்தன்ன stages எத்தன்ன phases நடக்குது four phases சொல்கிறாம் so one is menstrual phase second one is follicular or proliferative phase third is ovulatory phase and the final one is luteal or secretory phase நம்ப ஒரு ஒரு phaseாப் பார்க்கலாம் செரிங்களா so இதில் first phase ஆன menstrual phase நான் என்ன இந்த menstrual phase அப்படிங்கிறது 3 to 5 days வரைக்கும் வந்து நீடிக்கு கூடிய phase செரிங்களா so இந்த menstrual phase அப்ப்பு என்ன நடக்குது menstrual flow நடக்குது so அது மூன்லந்து அஞ்சு நாலை வரைக்கும் நீடிக்கிலாம் செரிங்களா So, இது எப்படி இந்த menstrual flow வருது? Because of the breakdown of uterine endometrial lining. Uterusல நாம் படிக்கம் போது, uterusல மூனு layer பார்த்தும் perimetrium, myometrium, endometrium. Endometrium கிறது uterus ஓடு உல்பகதி. செரிங்களா, அந்த உல்பகதில் layer of blood vessels வந்து, blood vessel lining வந்து formateயே இருக்கும். அந்ததான் endometrial lining அப்படின் சொல்கும். இந்த endometrial lining வந்து என்ன ஆகுது அப்படினா இந்த menstrual phase அப்போ breakdown ஆகுது அததான் வந்து நம்ம menstrual flow அப்படின் சொல்லும் சரி இவ்வளோ நால் நல்லா இருந்த endometrial lining ஏன் திடின் breakdown ஆகுது ஏன் அப்படினா இவ்வளோ நால் அந்த endometrial lining பாதுகாத்திற்றுந்த progesterone ஓடாலவு கொருந்திருது low because of the lowering in the level of progesterone progesterone ஓடாலவும் estrogen ஓடாலவும் கொரையிருது நால automatic அந்த uterine endometrium வந்து breakdown ஆகுது அங்கருக்க blood vessels அல்லாம் breakdown ஆகுது breakdown ஆரத் நால் வருதான் அந்த bleeding or the menstruation or menstrual flow செரிங்களா so இதில் இது எப்ப்பு நடக்கும் சும்மா அருக்கில் நடக்குமா இல்ல அந்த ovum female ல ovum வந்து every month ovary will be releasing ovum அந்த ovum fertilize ஆகல அப்படினா இந்த ரெண்டு hormones ஓட அல்லவு கொருந்திருது இந்த ரெண்டு hormones ஓட அல்லவு கொரையிருது நால் அந்த endometrium strong maintain ஆக முடியாம் breakdown ஐடுது அததான் நம்ம menstrual phase நின் சொல்கிறோம் இதுதான் menstrual cycle ஓட முதல் பகதி செரிங்களா இந்த changes நான் first phaseல நடக்குது அந்த 28 days உன்னோலிங்களா அதில் first 5 days to 7 days நடக்குடியது இந்த menstrual phase நான் next is follicular phase 
இந்த ஃபாலிகுலர் ஃபேஸில் வந்து எப்பையிலேருந்து நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த வேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்த் டே அன்டில் ஓவுலேஷன் அஞ்சாவது நாளில் இருந்து அது கூட வேறு ஆகலாம் ஸோ ஃபிஃப்த் டேலேருந்து அன்டில் ஓவுலேஷன் கொடுத்துட்டாங்க அன்டில் ஓவுலேஷன் என்ன எப்போ ஓவுலேஷன் நடக்குதோ அது வரைக்கும் இருக்கிற காலகட்டம் மென்ஸ்ட்ரல் ஃபேஸ் முடிஞ்சதுலேருந்து எப்போ ஓவுலேஷன் நடக்க போதோ அதுக்கு இடைப்பட்ட காலகட்டம்னா இந்த ஃபாலிகுலர் ஆர் ப்ராலிபரேட்டிவ் ஃபேஸ் ஃபாலிகுலர் ஆர் ப்ராலிபரேட்டிவ் ஃபேஸ் சரி இதுக்கே ரெண்டு பேர் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா ரெண்டு விஷயம் நடக்குது ஒன்று வந்து ஓவரீஸில் இன்னொன்று யூட்ரஸ்லங்க ஓவரீஸில் நடக்கிற சேஞ்சஸ்னால இதுக்கு கொடுக்குற பேர் ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் சரி ஓவரீஸில் நம்ம ஆல்ரெடி ஊஜனல்சிஸ் படிக்கும்போது பார்த்துருக்கோம் நிறைய ப்ரைமரி ஃபாலிகுல்ஸ் எல்லாம் ஓவரீஸில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரைமரி ஃபாலிகுல்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ப்ரைமரி ஃபாலிகுல் வந்து ஈச் மந்த் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மெச்சூர் ஆகும் அந்த ப்ரைமரி ஃபாலிகுல் வந்து என்னவா மெச்சூர் ஆகும் கிராஃபியன் ஃபாலிகுலாம் மெச்சூர் ஆகும் அந்த கிராஃபியன் ஆஃப் கிராஃபியன் ஃபாலிகுலாம் மெச்சூர் ஆகுறதுனால அதுக்கு பேர் வந்து ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஃபாலிகுல் இஸ் மெச்சூரிங் சரிங்களா ஸோ ஒரு சேஞ்ச் வந்து ஓவரீஸில் நடக்குது அந்த ஓரியில் நடக்கிற சேஞ்சினால அதுக்கு ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ்னு ஒரு பேர் இன்னொரு சேஞ்ச் நடக்குது யூட்ரஸ்லாம் நடக்குது யூட்ரஸ்லாம் நமக்கு தெரியும் மென்ஸ்ட்ரல் ஃபேஸ் அப்போ யூட்ரைன் என்டோமெட்ரியம் பிரேக் ஆயிடுச்சு என்டோமெட்ரியல் லைனிங் பிரேக் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா இப்போ அது ரீபில்ட் ஆகணும் இல்லைங்களா ஸோ இந்த என்டோமெட்ரியம் ரீஜெனரேட் எப்படி ரீஜெனரேட் ஆகுது மெது மெதுவாக மெது மெதுவாக அப்படியே பரவி ஃபுல்லாக அந்த பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் ரீஜெனரேட் ஆகுது ப்ராலிஃபரேட் ஆகுது அதனால இதுக்கு இன்னொரு ஃபே இந்த இந்த ஃபேஸ்க்கு இன்னொரு நேம் வந்து ப்ராலிஃபரேட்டிவ் ஃபேஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த டைமில் இது இதெல்லாம் எப்படி தானாக நடக்குமா இல்லை ஹார்மோன்ஸோட தூண்டுதல்னால தான் நடக்குது ரெண்டு கொனோடோட்ராஃபின்ஸ் இதுக்கு பொறுப்பேற்றுக்குது ஒன்று எல்ஹெச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லியூட்டனைசிங் ஹார்மோன் செகண்ட் இஸ் எஃப்எஸ்ஹெச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அந்த நேம் பாருங்க ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் இந்த ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் போயிட்டு அந்த ப்ரைமரி ஃபாலிக்குல கிராஃபின் ஃபாலிக்குலாம் மெச்சூர் பண்ண தூண்டுது அதுக்கப்புறம் அந்த லியூட்டனைசிங் ஹார்மோன் யூ யூட்ரைன் என்டோமெட்ரியம் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது சரிங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த ஒன்ஸ் அந்த ஃபாலிக்கல்ஸ் ஃபார்ம் ஆனோடனே கிராஃபின் ஃபாலிக்கல் ஃபார்ம் ஆனோடனே அந்த ஃபாலிக்குலர் செல்ஸில் இருந்து எஸ்ட்ரோஜனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கிறதும் இந்த ரெண்டு கொனோடோட்ராஃபின்ஸோட ஃபங்க்ஷனாக சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த எஃப்எஸ்ஹெச் எல்ஹெச் ரெண்டும் இந்த ஃபாலிக்கல் செல்ல ஸ்டிமுலேட் பண்ணி என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கிது ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிற ஹார்மோனை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கிது சரிங்களா ஸோ இது செகண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் தேர்ட் ஃபேஸ் என்னன்னு பாருங்கள் ஓவலேட்ரி ஃபேஸ் அதுக்கு பேரே ஓவலேட்ரி ஃபேஸ் ஓவலேஷன் நடக்க போகுது சரிங்களா ஸோ ஓவலேட்ரி ஃபேஸ் நடக்கணும்னா யாரோட அளவு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் எஃப்எஸ்ஹெச் அண்ட் எல்ஹெச்சோட அளவு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ தேவில் அட்டை இந்த பீக் லெவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அல் அல்மோஸ்ட் ஜூரிங் த ஃபோர்டீன்த் டே அந்த சைக்கிளோட பதினாலாவது நாள் அப்ராக்சிமேட்டாக தான் அந்த ஃபோர்டீன்த் டேயில் இந்த எஃப்எஸ்ஹெச் எல்ஹெச்சோட அளவு ரொம்ப அதிகமாகுது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க டைம் அந்த மேக்சிமம் லெவலை வந்து எல்ஹெச் சர்ஜ் சர்ஜ் மீன்ஸ் இட் இஸ் இன்க்ரீஸிங் டு த மேக்சிமம் லெவல் அதிகபட்ச அளவில் செக்ரீட் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த டைமில் ஸோ அந்த எல்ஹெச் சர்ஜ் அதிகமாகிடுச்சு இதுக்கு மேலே எல்ஹெச்சால் அதிகமாக சிக்ரீட் ஆக முடியாது தான் மேக்சிமம் அப்படி இருக்கிற டைமில் அந்த மெச்சூரான கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் இருக்கு இல்லைங்களா அது வெடிச்சிருது ரப்சர் ஆஃப் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் வெடிச்சுட்டா உள்ளார யார் இருப்பா உள்ளார செகண்ட்ரி ஊசைட்டான ஓவம் இருக்குங்க அது ரிலீஸ் ஆகிடும் ஸோ அந்த அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஓவலேஷன் ஸோ ஓவலேட்ரி ஃபேஸ் அப்போ இந்த ரெண்டு ஹார்மோனோட லெவலும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இது நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதுக்கு நோட்டபுளான நேம் எல்ஹெச் சர்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனல் ஃபேஸ் இஸ் கால்டு லியூட்டியல் ஆர் செக்ரிட்ரி ஃபேஸ் இதுக்கும் ரெண்டு நேம் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு நேமுக்கான காரணமும் இருக்கு லியூட்டியல் ஃபேஸ் ஆர் செக்ரிட்ரி ஃபேஸ் அப்போ என்ன நடக்குது கிராஃபின் ஃபாலிக்கல் ஆல்ரெடி தனக்குள்ளர இருந்த ஓவமை ரிலீஸ் பண்ணிடுச்சு இப்போ அதோட ரிமைனிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா
ஒரு டெம்பரரியான எண்டக்ரைன் கிளாண்டாக மாறுது அதுக்கு பேர் தான் கார்பஸ் லூட்டியம் சரிங்களா அதனால தான் இதுக்கு லூட்டியல் ஃபேஸ் கார்பஸ் லூட்டியம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக மாறுது இந்த கார்பஸ் லூட்டியமோட பங்கு ரொம்ப 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 முக்கியமானது ஏன் அப்படின்னா ஒரு வேலை இந்த ரிலீஸ் ஆன ஓவம் ஃபர்டிலைஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபர்டிலைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் இம்ப்ளான்டேஷன் நடக்கும் ஃபீட்டஸ் வளர ஆரம்பிக்கும் இல்லைங்களா அந்த ஃபீட்டஸ் மதரோட யூட்ரஸில் ஜெஸ்டேஷன் பீரியடில் இருக்கும் போது அதை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு எண்டோமெட்ரியல் லைனிங் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்போது அதுக்கு யார் தேவை நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ட்லேயே பார்த்தோம் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ரொம்ப முக்கியம் ப்ரொஜஸ்ட்ரானுக்கு இன்னொரு பேர் ப்ரெக்னன்சி ஹார்மோன் கூட சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பீரியட் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியில் ப்ரொஜஸ்ட்ரானோட அளவு கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் தான் யூட்ரைன் எண்டோமெட்ரியம் பிரேக் ஆகாமல் ஃபீட்டஸை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த அதிக அளவான ப்ரொஜஸ்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ணுற முக்கியமான ஆள் யார் அப்படின்னா இந்த கார்பஸ் லூட்டியம் தான் சரிங்களா இந்த கார்பஸ் லூட்டியம் என்ன பண்ணுது அதிகப்படியான ப்ரொஜஸ்ட்ரானை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இது என்ன பண்ணும் இட் வில் மெயின்டைன் த யூட்ரைன் எண்டோமெட்ரியம் சரிங்களா ஸோ இது ஃபர்டிலைசேஷன் ஆனச்சுன்னா ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்துச்சுன்னா ஸோ யூட்ரை எண்டோமெட்ரியம் மெயின்டைன் ஆகும் இம்ப்ளான்டேஷன் ஆஃப் த எம்ப்ரியோ நடக்கும் இம்ப்ளான்டேஷனாக நமக்கு தெரியும் யூட்ரைன் வாலோட எம்ப்ரியோ போய் வந்து அட்டாச் ஆகிக்கிறது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் ஒன்ஸ் இந்த அட்டாச் ஆகிடுச்சுன்னா யூட்ரைன் வால் வந்து அந்த ஃபீட்டஸ் வளர்கிறதுக்கு தேவையான சில ஊட்டச்சத்தான ஃப்ளூயிடெல்லாம் செக்ரீட் பண்ண தான் நியூட்ரீஷியஸ் ஃப்ளூயிடை செக்ரீட் பண்ண தான் அதனால தான் இதுக்கு இன்னொரு நேமான செக்ரீட்ரி ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா சரி ஒரு வேலை ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கலனா ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கலனா இந்த கார்பஸ் லூட்டியம் என்ன ஆகுது அப்படியே டீஜெனரேட் ஆகி அப்படியே சுருங்கி ஒரு தழும்பு மாதிரி மாறிடுதான் ஸ்கார் டிஷ்யூவாக மாறிதான் அதுக்கு பேர் தான் கார்பஸ் ஆல்பிகன்ஸ் சரிங்களா அவ்வளோதான் மென்சுரல் சைக்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நாலு ஃபேஸ் நாலு ஃபேஸ்லேயும் ஒரு ஒரு நேமும் ஒரு முக்கியம் இதில் முக்கியமாக இன்வால்வ் ஆகிறது ஹார்மோன்ஸ் தான் ஹார்மோன் ரெகுலேட்டட் சைக்கிள் தான் இந்த மென்சுரல் சைக்கிள் அகெயின் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற சில்ட்ரனுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் ஸோ டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க டூ வாட்ச் அவர் அதர் வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்